আজকে খুব অ্যামেজিং একটা দিন কাটলো অদ্ভুত কিছু ঘটনা ঘটলো আজকের দিন বলতে আজকে আইসিসি টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপের ওপেনিং সেরিমানি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ছিল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে অনেক প্রিপারেশন অনেক প্রস্তুতি অনেক এক্সপেকটেশন মানুষের মধ্যে অনেক বড় কিছু হতে যাচ্ছে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা করে আমরা অনেক দিন ধরে প্রস্তুতি নিলাম খুব কষ্ট করে সময় দিয়ে প্রিপারেশন নিয়েছিলাম তারপরে অ্যাকচুয়ালি পারফর্ম করা হলো না কেন হলো না এটা অনেকটাই রহস্য অনেকটা জানা এখন আমাদের জন্য বুঝতে খুব একটা কঠিন না যে সূত্র কোথায় এবং কেন এরকম একটা ঘটনা ঘটল সকালে আমরা সাউন্ড চেক করতে গিয়েছিলাম মাঠে সেখানে আমাদের সাউন্ড চেক দেখে বাইরের দেশের ইন্ডিয়ার যে ইঞ্জিনিয়াররা ছিল তারাও বেশ ইমপ্রেসড এবং খুব আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে তারা খুব কনসার্নড হয়ে আমাদের সাউন্ড চেকটা খেয়াল করলো তো পরবর্তীতে প্রোগ্রাম যেভাবে সাজানো ছিল তাতে অর্ণব সোলস তারপর আমাদের বাজানোর কথা তারপর এল আর বির বাজানোর কথা সেটা নিয়ে কোনো সমস্যা খুব একটা ছিল না যদিও আমরা বলেছিলাম যে স্বাভাবিকভাবে মাইলসের সর্বশেষে বাজানো উচিত এবং সেটা হওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু ইভেন্টে যারা হ্যান্ডেল করেছে তারা হচ্ছে গ্রে অ্যাডভার্টাইজিং বাংলাদেশ তারা দেখলাম এ ব্যাপারে খুব অনড় সকালের কথা বলছি এবং এই ব্যাপারে খুব একটা ফ্লেক্সিবল মনে হলো না তো সাউন্ড চেক করে আমরা চলে আসি তারপরে সন্ধ্যাবেলা আমাদের টাইম মতো আমরা মাঠে উপস্থিত হই যখন সোলস তাদের পার্টটা মাত্র শেষ করে নামলো তখন আমরা মাইলস সম্পূর্ণভাবে উপস্থিত সকল মেম্বার নিয়ে উপস্থিত মাঠে কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে দেখা গেল আমাদের জায়গায় এল আর বিকে তোলা হলো এল আর বিকে তোলা হলো এবং তাতেও আমরা খুব একটা ওই মুহূর্তে বুঝিনি কি হতে যাচ্ছে কারণ এল আর বি যদি উঠেই থাকে তিন নম্বরে তাহলে পরবর্তীতে আমরা বাজাবো এল আর বি পরে আমরা বাজাবো সেটাই স্বাভাবিক আমরা কমপ্লিটলি প্রিপেয়ার্ড তো হাতে গিটার টিটার নিয়ে স্টেজ সাইডে ওয়েট করছি কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আমাদের জীবনে থার্টি টু ইয়ার্স অফ হিস্ট্রি অফ মাইলস যেটা ট্রুলি একটা ইন্টারন্যাশনাল কোয়ালিটির একটা ব্যান্ড তাদের সাথে যে জিনিসটা পর হলো এরপর সেটা খুবই অপ্রত্যাশিত এল আর বি বাকি সময়টা বাজালো শুধু তারাই বাজালো আমাদের সময়টা নিয়ে এক একটা ব্যান্ডের টাইম দেওয়া হয়েছিল টোয়েন্টি মিনিটস তো সেই টোয়েন্টি মিনিটসের জন্য আমাদের প্রেপারেশনটা এক্সেলেন্ট একটা প্রেপারেশন ছিল যেটা না দেখতে পেলে দর্শকরাই অনেক কিছু মিস করলো দর্শকরা মাঠে উপস্থিত যারা তারা এবং ঘরে উপস্থিত যারা টেলিভিশনের সামনে দেখছে তাদের সকলের জন্য একটা খুব ভালো একটা পারফরমেন্স ছিল রেডি বাট যে ঘটনাটা ঘটে সেটা হচ্ছে যে এল আর বিকে গ্রে অ্যাডভার্টাইজিং থেকে বলা হয় ওঠা মাত্র যে আপনারা বাকি সময়টা কাভার করে ফেলেন যেখানে আমরা মাঠে উপস্থিত ছিলাম এই কথা পরে শুনলাম যে তাদেরকে কন্টিনিউ করতে বলা হয়েছে এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণভাবে ইগনোর করে মাঠের আজান পর্যন্ত এল আর বিকে বাজাতে দেওয়া হলো এবং নির্দিষ্ট সময়ের অনেক বেশি টোয়েন্টি মিনিটস করে ইচ ব্যান্ডের বাজানোর কথা ছিল আমরা পাশে দাঁড়িয়ে দেখলাম যে এল আর বি নিয়ারলি ফর্টি মিনিটস বাজানো অর্থাৎ আমাদের মিউজিকের প্লেইং টাইম যেটা ছিল আঠেরো মিনিট থেকে কুড়ি মিনিট পুরোটুকি এল আর বি ইউটিলাইজ করে বাজিয়ে আজানের সময় নেমে গেল এবং অ্যানাউন্সমেন্ট শুনলাম যে এই পর্ব এখানে শেষ এর মধ্যে গ্রেড লোকদের সাথে আমাদের অনেক কথাবার্তা অনেক প্রশ্ন এর মধ্যে করলাম স্টেজের পাশে সিনিয়র কেউ আমাদের সামনে আসে না বাট সকলেই আমাদেরকে আমাদের প্রশ্ন এড়িয়ে গেল এবং ক্লিয়ার কোনো আনসার কোনো লজিক দিতে পারলো না যে কেন মাইলসকে ডেকে আনার পরেও ওঠানো হলো না 
এই জিনিসটা অত্যন্ত অপমানজনক এবং আমাদের ইতিহাসে আগে যেটা বলেছি আমাদের হিস্ট্রিতে এই জিনিস হয়নি সুতরাং গ্রে অ্যাডভার্টাইজিং এর কাছে আমাদের প্রশ্ন থাকবে এর একটা যথাযথ ব্যাখ্যা আমরা জানতে চাই আমরা ভিতরের কথা জানতে চাই ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ এটা পিছনে আসলে আর কোনো আমরা রিজন দেখি না আনলেস দের ইজ এ কনসপিরেসি এবং সকাল থেকে আই সেন্স আমি অ্যাকচুয়ালি সেন্স করেছিলাম যে দে সামথিং গোয়িং অন আগে থেকে একটা প্রিফিক্সড সামথিং বিটুইন এল আরবি অ্যান্ড গ্রে যে একটা প্রি অ্যারেঞ্জড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এবং সেটা সেটা কিন্তু সন্ধ্যাবেলা একেবারে পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পেল প্রকাশ পেল আমরা সিচুয়েশন বুঝে যখন দেখলাম এটা আদৌ হবে না তখন চলে এসছি মাঠ থেকে কিন্তু এরকম ইন্টারন্যাশনাল একটা ইভেন্টে আইসিসি ওয়ার্ল্ড কাপের ওপেনিং সেরিমানি যেখানে এতগুলো দেশ পার্টিসিপেট করছে একটু পিছনের দিকে কত চিন্তা করে দেখেন আপনারা অনুষ্ঠান বিসিবির অথবা আর একটু বড় করে চিন্তা করি প্রথমত আইসিসি আইসিসি টুর্নামেন্ট আইসিসি টুর্নামেন্ট বিসিবির হাত ধরে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হবে বলে তাদের হাত ধরে অনুষ্ঠানটা হচ্ছে আইসিসির কাউকে উপস্থিত থাকতে দেখিনি এবং বারংবার যে জিনিসটা খেয়াল করছে ক্রিকেটকে ঘিরে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা একটাকে নিয়ে যে খেলা হচ্ছে বহুদিন ধরে আমরা লক্ষ্য করে আসছি সেটা হচ্ছে যে বিসিবির হাত থেকে ইভেন্টগুলি চলে যায় ইন্ডিয়ান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হাতে এবং যখন ইন্ডিয়ান ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানির হাতে চলে যায় তখন সম্পূর্ণ বাজেটটা বড় বড় অঙ্কের টাকা খরচ করে ইন্ডিয়ান আর্টিস্ট আনা হয় প্রতিবারই এবং আমরা খুবই আমরা দেশের টপ ব্যান্ড টপ আর্টিস্ট হলেও আমরা খুবই নগণ্য ভাবে আমাদেরকে উপস্থাপন করা হয় ইতি পূর্বে সেই চেষ্টা হয়েছে বাট পারফরমেন্স এবং কোয়ালিটির দিক থেকে ট্রাস্ট মি আমরা যেভাবে মানুষকে দর্শকদেরকে এন্টারটেন করতে পারবো বা পেরেছি এত বছর ধরে এটা এত সহজ না এটা যাকে তাকে যত টাকা দিয়ে আনুক এটা হবে না এবং বারংবার সেখানেই টাকাটা নষ্ট হচ্ছে দেশের বাইরে যাচ্ছে এবং যা আমরা পাচ্ছি সেটা কমপ্লিটলি একটা বরড কালচার আমাদেরকে হিন্দি গান শোনানো হচ্ছে হিন্দি ফিল্মের গান অ্যাজ ইফ আমরা এটা শুনি না অ্যাজ ইফ প্রতিদিন টেলিভিশনে আমরা স্যাটেলাইট টেলিভিশনের মাধ্যমে আমরা না চাইলেও এগুলি দেখতে পাচ্ছি দেখছি সেটা এখন লাইভেও আমাদের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ কিন্তু দেশের বাইরে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে এ কথা বলতে বলতে বেশ কয়েক জায়গায় বলেছে আরও মনে করছে আরও পরিষ্কার করে বলা দরকার বিকজ আসলেও টাইম এসছে আর মানে ভদ্রতা ভদ্রতা বজায় রেখে অনেক বছর চলেছি অনেক কথা বলিনি কিন্তু কথা আসলে বলা প্রয়োজন রয়েছে কারণ এই ধরনের ভালগার ডান্স আজকে যা যা দেখলাম এবং যে যে কোয়ালিটির গান হিন্দি সিনেমার গান শুনলাম দিস ইজ নট গুড এনাফ ট্রাস্ট মি বাংলাদেশের দর্শক এর থেকে ভালো জিনিস দেখে অভ্যস্ত এবং সেটাই এক্সপেক্ট করে তো উইথ ডিউ রেসপেক্ট টু অল দ্য বিগ নেমস যারা বাইরের থেকে এসছেন কিন্তু ওভারঅল অনুষ্ঠানের মান যদি আমি বিচার করতে চাই এইসব জিনিস আমাদের এখানে কোনো প্রয়োজন নাই কেন এইটা দিয়ে মূল অনুষ্ঠানের মূল অংশটা চলে যাচ্ছে এই ভারতীয় আর্টিস্ট এবং ডান্সারদেরকে নিয়ে যে জিনিসটা পাচ্ছি ভালো কিছু পেলে আমার কোনো আপত্তি নেই কিন্তু আমাদের দেশের আর্টিস্টদেরকেও ইকোয়াল সম্মানটা দিতে হবে সময় দিতে হবে যাতে আমরা পারফর্ম করতে পারি যে রকম বাজেটে যে খরচে আজকের অনুষ্ঠান আয়োজন হলো এই বাজেটে কোনো দিন কি এতটাও দরকার হবে না এই আয়োজনে কি কোনো দিন মাইলসকে তোলা হয়েছে বা একটু কি চিন্তা করে দেখবেন যে এরকম বড় আয়োজন এত ঘন্টা টাইম নিয়ে এরকম স্টেজ অ্যান্ড লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম নিয়ে মাইলস যদি মাইলসকে যদি বলা হতো আপনারা তিন ঘন্টা পারফর্ম করেন ডু ইউ নো হোয়াট উই ক্যান ডু ইন দ্য থ্রি আওয়ার্স যদি সেই ফ্রিডমটা দেওয়া হতো বাট আমরা সেটা পাচ্ছি না আমাদের দেশেতেই পাচ্ছি না সুতরাং এভরিথিং ইজ বিং হাইজ্যাক্ট আওয়ার মানি আওয়ার টেলিভিশন টাইম এয়ার টাইম আমাদের কালচার আমাদের নিজস্ব আর্টিস্ট আমরা সময় খুব কমই পাচ্ছি এবং আমরা অলমোস্ট লাইক আ খুব হালকা ওয়ার্ম আপ আর্টিস্টের মতো দেওয়া হয়েছিল কুড়ি মিনিট বাট ওয়াই 
সো আমি দুটো দিক তুলে ধরছি একটা হচ্ছে যে আমরা নিজেদের লোকাল ব্যান্ডদেরকে না তুলে আর্টিস্টদেরকে না তুলে আমরা অল্টারনেটিভটা কি কোন অল্টারনেটিভটা আমরা তুলে ধরছি সেটা যেরকম একটা ব্যাপার আর একটা ব্যাপার হচ্ছে আমাদের নিজস্ব খুবই ইন্টারনাল ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমাদের নিজেদের মধ্যে ব্যান্ডদের মধ্যে যে যে ডার্টি গেম অ্যান্ড পলিটিক্স একজন দুজন প্লে করে তার একটা খুব বড় এক্সাম্পল আজকে দেখলাম আগে থেকে দেখে এসছি বহুদিন কিন্তু আমরা মুখ খুলিনি বলিনি পরিষ্কার করে বাট দ্য পয়েন্ট ইজ এনাফ ইজ এনাফ আই থিঙ্ক ইট হ্যাজ টু স্টপ বিকজ আমাদের নিজেদের মধ্যে উই হ্যাভ ভেরি সিরিয়াস প্রবলেম ব্যান্ড সার্কেলের মধ্যে পার্টিকুলারলি দিস ওয়ান ব্যান্ড যারা এই ধরনের রোল প্লে করে এসছে অনেকের সাথে বছরের পর বছর এবং আজকে খুব বড় ধরনের একটা গেম প্লে করে তারা হয়তো মনে করছে খুব নিজেদেরকে হয়তো ভিক্টোরিয়াস মনে করছে বা ট্রাস্ট মি দি ট্রাস্ট মি দ্যাট দ্য গেম হ্যাজ জাস্ট বিগান বিকজ আই থিঙ্ক উই হ্যাভ টেকেন এনাফ এবং এটার একটা যথার্থ একটা সমাধান হওয়া খুব প্রয়োজন এবং সেটা শীঘ্রই হবে আপনাদের সাপোর্ট প্রয়োজন বি ভোকাল সে হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু সে রাইট হোয়াট ইউ ওয়ান্ট টু রাইট এবং সঠিক জায়গায় আপনাদের মেসেজগুলি পৌঁছে দেবেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ